妹妹马上毕业了，来给她准备一份毕业惊喜礼物那一起买了同款是饮杯。把之前的三里欧冰淇淋系列捏完，这次轮到 GT 和布丁考拉，有手就会超简单。可爱的包装盒不要扔，来改造有趣的摸鱼娃娃机。先把包装从一侧拆开，没有图案的地方才一大一小两个方形，用透明片片封住，翻过来就是娃娃机窗口。盒盖子剪下来，挖出正方形，贴上彩纸装饰。卡纸做一个小烟囱，塞进正方形，用可爱的小动物贴纸装饰一下，里面也用彩纸装饰一下，把它们像这样组合起来。底部按原来的方式折起来，用贴纸继续装饰，粘土为一个边。顶部也粘上装饰，可爱的贴纸多来点。游戏手柄用粘土捏出来，吸管剪成四份向外折，三分之一的地方向里折，中间用胶带固定，外面卷一个纸筒，娃娃机爪子就做好了。纸上涂颜色，折成小盒子，塞东西封口，画上小表情，放进娃娃机里，是不是超简单啊？游戏开始。抓到小兔子，软乎乎的小兔子好可爱，辣条还可以拿出来。抓到大面筋啦，从小吃到大的经典味道超解压。是小鳄鱼，那就一起来摸摸鱼吧。一个摸鱼杯，再忙也不要忘记喝水哦。我今天又来用粘土 DIY 手动扒音盒了，先把外墙装修一下，记得门窗留好。掏一个小洞洞，把手穿过去，这时候就可以安装门窗了。来点小盆栽，安装遮阳棚，白色的田园风小栅栏，捏几朵最近特别喜欢的郁金香，放一边晾晾干，晾干再刷上色粉，装饰在屋顶上。捏个有手就会的小白兔，戴上头饰和领结，拿上小花花，兔兔花店八音盒就捏好了。五二零收到闺蜜亲手捏的礼物，真是太酷啦！有几块钱的粘土和一双手就够了，爱心都会捏，没问题。盖子来一块粘土打底没难度，一小坨土加一个卷卷的尾巴，是闺蜜喜欢的玉桂狗。拿一朵花花，满满的爱都塞进去密封，超简单，快去捏给你闺蜜吧。闺蜜说想要个小熊，拿出我快要发霉的粪粘土，给它整一个，用便宜粘土把它们都粘起来，粘成这两个形状，再用粘土给它包起来，用漆本针戳出毛毛，觉得不够毛就多戳几遍，两个都戳好，用竹签连接，后面步骤非常简单了，眼睛是成品的，哪里都能买到，耳朵也要戳成毛毛的，腮红是色粉刷的，大蝴蝶结来一个，手脚也要戳一下，最后再戴个贝雷帽吧，小熊就捏好了，现在就拿给闺蜜去了。透明小盒子也可以做超简单的母亲节礼物，快来一起看看吧！有啊，个子小小的花园里面挖呀挖呀挖，种小小的种子，开小小的花，在大大的花园里面挖呀挖呀挖，种大大的种子，开大大的花，在特别大的花园。翻出来火了好久的小盒子，如果在里面捏个粘土画，会是什么样子呢？现在就来试试看，绿色粘土戳一个背景，捏一个最近很喜欢的小兔子，原型是《爱丽丝梦游仙境》里面的兔子先生，手里拿着一把钥匙，捏一些可以变大变小的神奇蘑菇，把它们粘在背景上，旁边再戳一棵树干，粘几个不同颜色的粘土球，超简单的迷你粘土画就捏好了，再也不用担心粘土落灰啦。
一看就会的猪猪吐司，不信你学不会，刷子会用吧？颜色也会涂的，小手搓一搓，菜叶子就出来了，粘在吐司上。捏一只小猪猪，应该没有不会捏的。偷懒猪蹄就不捏了，煎蛋都也会捏的，很简单。红色圆形就当是番茄吧，刷点亮油，戴个双黄戴眼罩，超简单，都来捏吧。都放假了吧，跟小派一起去野餐吧。用完的面霜瓶不要扔。用粘土改造可爱的收纳盒吧。闺蜜让我给她捏一只小猫咪，说一定要符合她的气质，我只能违心的捏一只给她了，一定要放上她爱的蝴蝶结。还得给她穿上可爱的小裙子，得是她喜欢的粉红色，还是需要蝴蝶结，手上也不能空着，再捏个小包包，很合适闺蜜的气质。你觉得我闺蜜会不会喜欢我捏的小猫？我现在就拿给她看看。用完的粘土盒子不要扔，塞点废土就能变身桌面小盆栽，简单好看，一起来捏吧。春天到了，跟好朋友周文一起去野餐吧。灵感来自于周文出游记，来看看粘土教程吧。春风还是盛夏，一定会遇见等你的我。数着星星几颗，你住在哪一个星球？你会怎么来呢？有没有好心的云朵？我等着你来呢，突然一阵风吹过。一切就绪，来迎接小伙伴们吧！萌天使和狐妮穿搭好淑女，杨咩和调皮兔俏皮可爱，超爱陆优和熊丫明黄色穿搭，还有虎敖和猫屋交换帽子也很好看。猫屋种草了狐妮的包包，试试看也挺搭的吗？好朋友们都到齐了，就等你来啦！一看就会的草莓熊粘土戳戳乐，不信你学不会，随意画个自己能看懂的轮廓，涂上白乳胶，粘土填在相应的区域，戳戳戳，换个颜色戳。白色戳眼睛，黑色戳眼珠子，戳一个大鼻子，眉毛不要戳太平，戳一个可爱的腮红，其他地方都戳上，完成了。这也太简单了吧，快来一起戳吧！又是捏礼物的一天，这次来 DIY 一个清迈路生日八音盒，先来围一个底边，把压好痕迹的粘土条调整成波浪的形状，胶水给它牢牢的粘在八音盒的最下面一圈。慢慢按压贴合平整一点，顶上就粘一块像蛋糕奶油的白色粘土，慢慢调平整，贴一块云朵，黄色缩一个两头尖，中间粗的形状弯成月亮，固定在云朵上，捏一只我们很爱很爱的小兔子新带鹿。上周去迪士尼看到它们，真的太可爱了。你们最喜欢谁啊？把露露放在月亮上，加小云朵和星星做装饰。你们说这个礼物小朋友会喜欢吗？闺蜜让我帮她用粘土装饰一下迷你小台灯，这就拿出粘土试试看。哦
には気づいてないでしょう。ニハオ、もしかりちゃん。君は気づいてないでしょ